இது ஒரு சூப்பரான டேஸ்டியான அட் த சேம் டைம் ஹெல்தியான ஒரு ஃபுட் வீடியோ தான் ஸோ இதுவே வந்து ஒரு குட் இனிஷியேட்டிவ் தான் அண்ட் இதை பார்க்கும்போதே வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல மீல் அப்படின்னு நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது எப்போவுமே வந்து சூப்பில் இருந்தால் ஆரம்பிப்போம் இல்லையா ஸோ மெனுவில் அவங்க ஃபஸ்ட்டாக சூப் தான் போட்டிருக்காங்க இந்த சீரக சம்பா பிரியாணிக்கு நம்ம அது வெஜ் பிரியாணி செஞ்சாலும் சரி சிக்கன் மட்டன் எதுவாக இருந்தாலும் சரி தொட்டுக்கங்கிறதே தேவைப்படாதுங்க ஏன்னா ப்ரொக்கலி டிக்காக சாப்பிட்டது கிடையாது அண்ட் இது வந்து பைனாப்பிள் பைனாப்பிள் டிக்காவும் சாப்பிட்டது கிடையாது இது ஃபஸ்ட் டைம் இதுவும் ஃபஸ்ட் டைம் பொறிச்சு சாப்பிட்ற அப்பளத்துக்கும் சுட்டு சாப்பிட்ற அப்பளத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியும்ல அது நல்லா சூப்பரா சுட்டுருக்காங்கிறது வந்து நமக்கு அதை சாப்பிடும் போது எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பாக்க போறது வந்து ஒரு சூப்பரான டேஸ்டியான அட் த சேம் டைம் ஹெல்தியான ஒரு ஃபுட் வீடியோ தான் இந்த ஃபுட் வீடியோவுக்கு தேவையான அந்த ஃபுட் வந்து நம்ம எங்க இருந்து வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் வெயிட்டா இருக்கு அதனால நான் இப்படி காமிக்கிறேன் த கிரீன் ஹவுஸ் பாபிக்யூ இங்க இருந்து தான் வாங்கியிருக்கோம் இவங்க கிட்ட வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே வந்துட்டு வெஜிடேரியன் டிஷ் தான் வச்சிருக்காங்க இதை நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடியில வந்துட்டு வி சர்வ் ஜெயின் ஃபுட் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ஸோ ஜெயின்ஸ் எல்லாருமே வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க எல்லாருமே வெஜிடேரியன் தான் சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கும் போது இவங்க கண்டிப்பா வந்து வெஜிடேரியன் தான் சர்வ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதுதான் இவங்க சொல்றாங்க ஆமா இது வந்து வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட் தான் அப்படின்னா தெரியாது <laughs> 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 மாதிரியும் <laughs> கொஞ்சம்ிங்கிறது <laughs> காசு 2775 ரூபீஸ் கிட்டத்தட்ட 1270 ரூபீஸ் லாபம் கொஞ்ச நேரத்துலயே இந்த प्रॉफिट வருது प्रॉफिट பண்ணியாச்சு இது எப்படி வித்ட்ரா பண்றது இப்போ சொல்றேன் இந்த ஸ்கிரீனை பாருங்க Paytm இல்லனா Gpay மூலமா நம்ம காசை ஈஸியா எடுத்துக்கலாம் and இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஜூன் 17th எல்லா Binamo app users க்குமே VIP status கிடைக்க இருக்கு இது both real and demo app users எல்லாருக்குமே அவேலபிள் தான் இதனால என்னென்ன बेनिफिट्स அப்படினு பாத்தீங்கனா உங்களால எல்லா அசெட்ஸையும் அக்சஸ் பண்ண முடியும் எல்லா டோர்னமென்ட்லயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் 4 hours குள்ள நீங்க வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் profitability increase ஆகும் நியூ ட்ரேடர்ஸ்க்கு 100% வரைக்கும் போனஸ் கிடைக்கும் அசெட்ல 90% வரைக்கும் ரிட்டர்ன்ஸ் கேஷ் பேக் பிரைசஸ் னே இப்படி நிறைய இருக்கு சோ ஜூன் 17th மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஆல்ரெடி நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருந்தீங்கனா ஓகே அப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணலனா வெயிட் பண்ணி ஜூன் 17th அன்னைக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க and நம்மளோட ப்ரோமோ கோட் BS1239 இந்த ப்ரோமோ கோட் யூஸ் பண்ணி நீங்க டெபாசிட் பண்ற அமௌண்ட் டபுள் ஆகி உங்களோட ட்ரேடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க பார்பிக்யூ பாக்ஸ்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் எஸ் இந்த கிரீன் ஹவுஸ் பார்பிக்யூவோட மீல் பாக்ஸை இப்ப நம்ம ஓபன் பண்ண போறோம்
மாதிரி மீல் பாக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஓபன் பண்ணும்போது மேலேயே வந்து போட்டிருப்பாங்க இது எத்தனை பேர் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் இந்த பாக்ஸில் வந்து அந்த மாதிரி எதுவும் போடல மேலே என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா ஓப்பன் ஃபார் லன்ச் அண்ட் டின்னர்னு தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு வேலைக்கான ஃபுட்டு மட்டும்தான் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு இவங்க சர்வ் பண்ணுறாங்க இந்த கிரீன் ஹவுஸ் பாபிக்யூவோட இந்த மீல் பாக்ஸ் ஒர்த்தா இதில் என்னென்ன இருக்குது எத்தனை பேர் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓப்பன் பண்ண உடனே ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெனு கார்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து மண்டை குழம்பிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதில் உள்ள என்னென்ன இருக்குங்கிறத வந்து அழகாக வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு டியர் கெஸ்ட்டு தேங்க் யூ ஃபார் ஆர்டரிங் ஓ அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத போட்டிருக்காங்க அவங்க வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் அடிக்டிவ்ஸ் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் கலர்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களோட தனித்தன்மையான விஷயங்கள் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணி எங்களோட ஃபுட் வாங்கினதுக்கு நன்றி அப்படின்லாம் போட்டிருக்காங்கப்பா அதுக்கப்புறம் மெனு நம்ம மெனுக்கு வந்துருவோம் மெனுவில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன என்ன ஐட்டங்களும் இப்போ ஒரு மீல் அப்படின்னு நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது எப்பவுமே வந்து சூப்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம் இல்லையா ஸோ மெனுல அவங்க ஃபர்ஸ்டா சூப் தான் போட்டிருக்காங்க டொமேட்டோ பேசில் சூப் பேசில்ங்கிறது வந்து அந்த துளசி இருக்குல்ல அது ஸோ டொமேட்டோ துளசி சூப் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆச்சாரி பன்னீர் டிக்கா சாஃப்ரோனி எலாய்ச்சி பன்னீர் டிக்கா அந்த ஆச்சாரி பன்னீர் டிக்கானா எனக்கு என்னன்னு தெரியாது எலாய்ச்சி பன்னீர் டிக்கானா அந்த இது இருக்குல்ல ஏலக்கா அது வச்சு பண்ணிருக்காங்க போல இருக்கா அடுத்து மலாய் ப்ரக்கலி மெக்சிகன் பிபிக்யூ பைனாப்பிள் தால் மக்னி ஆலு மட்டர் கறி காலி மிர்ச்சி டெட்லி ஃபுல்காஸ் இருக்கு திண்டுக்கல் ஜீரக சம்பா பிரியாணி புதினா இமிலி சட்னி பேர் நல்லா இருக்கு ரைத்தா பப்பட் green salad குலாப் ஜாமுன் இது எல்லாமே இதுக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்கள் புரிஞ்சதா சோ இதெல்லாம் வச்சு பாக்கும்போது தாராளமா ஒருத்தர் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கற மாதிரி என்னோட மைண்டுக்கு தோணுது சோ இது அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த மெனு கார்டுக்கு அடுத்து இதுல என்ன வச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கட்லரி ஐட்டम्स வச்சிருக்காங்க ரெண்டு ஃபோர்க் ரெண்டு ஸ்பூன் பிளஸ் ரெண்டு டிஷ்யு பேப்பர் வச்சிருக்காங்க அது பின்ன இது வந்து பார்பிக்யூக்கு சைட் டிஷ் கொடுப்பாங்கல அந்த வெங்காயம் தக்காளி குக்கும்பர் இதெல்லாம் இருக்கும்ல லெமன் அதெல்லாம் சோ அந்த விஷயங்கள் அது அழகா வந்து பேக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க பாருங்க இந்த மாதிரி பார்பிக்யூக்கு தனியா சாப்பிடுற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம பேக் பண்ணும்போது தண்ணி விடும் அடியில பாத்தீங்கன்னா தெரியும் தண்ணி விட்டுருக்கோம் அதனால அழகா வந்து பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க தண்ணி வெளியில வராத மாதிரி அடுத்தது இது நம்ம மெனுல பாத்தோம் இல்லையா பப்பட் இது வந்து உள்ள என்னோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது என்ன பப்பட்னு தெரியல ஓபன் பண்ணோம்னு தெரியும் பப்பட்ல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு இது வந்து ஃபுல்கா ஃபுல்காங்கிறது என்னன்னா எண்ணெய் யூஸ் பண்ணாம செய்யற சப்பாத்தி ஆ இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா இந்த மூணு கவர்ல கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த கவர் எல்லாமே வந்து பயோ பேக் பயோ பேக்ஸ்னா வந்து பயோ டிகிரேடபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் இது வந்து திருப்பி நம்ம வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஏதுவா இந்த மாதிரியான பேக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் கிடையாது அடுத்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இதுவுமே வந்துட்டு இந்த பயோ டிகிரேடபிள் பேக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது அழகா சூப்பரா கவர் பண்ணிருக்காங்க மூணுத்துல என்ன இருக்குங்கறது ஓபன் பண்ணி பாத்திரலாம் இது தால் மக்னி அடுத்தது இது சூப் டொமேட்டோ பேசில் சூப் அடுத்தது ஆலு மட்டர் கறி ஓகே இது மூணு வச்சிருக்காங்க அடுத்தது ஒரு மூணு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு பாக்ஸ்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்திரலாம் சூப்பரா பேக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ எஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீரக சம்பா பிரியாணின்னு சொன்னோம்ல அந்த சீரக சம்பா பிரியாணி அதோட சைட் டிஷ் வச்சுருக்காங்க அது பின்ன இதில் தான் நம்ம மெயின் பாபிக்யூஸ் இருக்குது இது எல்லாமே தாச்சாரி பன்னீர் எலாச்சி பன்னீர் அப்புறம் மலாய் ப்ரொக்கலி அப்புறம் இது வந்து பைனாப்பிள் இது எல்லாமே வந்துட்டு பாபிக்யூ ஸ்டைலில் வந்து நம்மளுக்கு பண்ணி வச்சுருக்காங்க டிக்கா மாதிரி அண்ட் இதில் வந்து இதில் சாசஸ்லாம் இருக்குப்பா ஃபுல்லாக இது வந்து ரைத்தா இந்த ல கடைசியாக பார்த்தோம்ல இந்த புதினா இம்லி சட்னி ரைத்தா அப்புறம் வந்து குலாப் ஜாமுன் அப்புறம் இது வந்து இது ஏதோ ஒரு சட்னி என்ன சட்னின்னு தெரியல டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியும் ஸோ நம்ம மெனுவில் படித்த எல்லா விஷயங்களுமே இந்த அழகாக ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே அடிக்கிட்டாங்க நல்லா சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் தாராளமாக இந்த ஃபுல் பாக்ஸை சூப்பராக சாப்பிட்லாம் இல்லை நான் வந்து கொஞ்சம் டயட்டில் இருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சாப்பிடுவேன்னா ரெண்டு பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் நிறைய தான் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு சூப் குடிக்கும் போதே வந்து கொஞ்சம் வயிறு வந்து ஃபுல்லான மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிடும்போது ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து பேக் பேக்காக தனித்தனியாக இருக்கு இல்லையா என்ன
மத்த எல்லாமே வந்துட்டு மூணு மூணு பீஸ் இருந்துச்சு இந்த பிரியாணிக்கு வந்து சைட் டிஷ் வச்சிருந்தாங்கன்னு சொன்னா அது வந்து இதுதான் கோவக்கா வறுவல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இன்னும் வந்து அந்த கிரேவிஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் நான் இன்னும் தொடவே இல்லை அந்த தால் மக்னி ஆளு மட்டர் பன்னீர் இதெல்லாம் வந்து நான் இன்னும் எடுக்கவே இல்லை இந்த ரைஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம்னா நம்ம பிளேட்ல கொஞ்சம் இடம் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கிரேவி ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்பவுமே வந்து நம்ம மீல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சூப்போட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோங்கிறதுனால நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சூப் ட்ரை பண்றேன் எனக்கு ஆக்சுவலா சூப் வந்து இந்த டொமேட்டோ சூப் பிடிக்காது அதனால நான் ஒரே ஒரு வாய் மட்டும் வச்சு பார்த்துட்டு இது எப்படி இருக்குங்கிறத நான் சொல்றேன் உங்ககிட்ட பட் உங்க நேர்மை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இது வந்து டொமேட்டோ பேசில் சூப் இது மேல வந்து பிரெட் போட்டிருக்காங்க இது வந்து பிரெட் பீஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பேசில் நோன இந்த பேசிலோட ஃபிளேவர் வந்து அதிகமா இருக்குமோ நினைச்சேன் டொமேட்டோவோட ஃபிளேவர் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதே அளவுக்கு தான் அந்த பேசிலோட ஃபிளேவர் இருக்கு யூஸ்வலா இந்த மாதிரி இந்த பேசில் ஆரிகானோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம நிறைய போட்டு சாப்பிட்டோம்னா ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு மூஞ்சு லட்சம் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அளவா கரெக்டா போட்டிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த சூப் சூப் சூப்பர் அடுத்தது வந்து நம்ம பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் இது வந்து அவங்களே போட்டிருந்தாங்க இல்லையா மெனுவில் இது வந்து சீரக சம்பா பிரியாணி இந்த வெஜ் பிரியாணியில வந்துட்டு எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே போட்டிருக்காங்க கேரட் இருக்கு பனீர் இருக்கு காலிஃப்ளவர் இருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் போட்டிருக்காங்க கலருமே ஓரளவுக்கு அந்த காரம் இல்லாம இருக்கும்ல அந்த மாதிரியான கலர்ல தான் இருக்கு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியும் ஸோ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் சூப்பரா இருக்கு அதாவது இந்த சீரக சம்பா பிரியாணிக்கு நம்ம அது வெஜ் பிரியாணி செஞ்சாலும் சரி சிக்கன் மட்டன் எதுவா இருந்தாலும் சரி தொட்டுக்கங்கிறதே தேவைப்படாதுங்க ஏன்னா சீரக சம்பாலே வந்து அந்த டேஸ்ட் இருக்கும் நம்மளுக்கு தனியா வந்து தொட்டுக்க சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இருக்காது பட் இவங்க பிரியாணிக்கு வந்து ரைத்தா கொடுத்துருக்கிறதுனால ரைத்தாவே இது கூட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுவோம் அண்ட் பிரியாணி பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஹேர்ப்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க அதுல லைக் டைம் ஸ்மெல் வருது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த புதினா கொத்தமல்லி இது எல்லாமே வந்து கட் பண்ணி ரொம்ப பொடி பொடி பொடியா கட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அது பாருங்க தெரியுதா அவ்வளோ நைஸாக கட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க இது வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது அழகாக அதோட அந்த புதினாவோட தண்டெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கிரன்ச்சி ஃபீல் கொடுக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அண்ட் ரைத்தா வந்து ஆனியன் குக்கம்பர் கேரட் ரைத்தா இந்த ரைத்தாலையுமே பாருங்களேன் எல்லாமே வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ஃபுட்டு வந்து சர்வ் பண்ணும்போது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நான் உனக்கு தர்றது சோறு இல்லை தம்பி பிரியாணிக்குவா <laughs> யூஸ்வலா நம்ம கோவக்கா வீட்டுல சமைக்கும் போது அந்த ஒரு நறுக்கு நறுக்கு ஃபீல் இருக்கும் தெரியுமா அந்த ஃபீல் இல்ல ஒரு பதமா பார்த்து செஞ்சிருக்காங்க வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே வந்து தனித்தனியா ஃப்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஒன்னா ஃப்ரை பண்ண மாதிரி இருக்கு எனக்கு ஏன்னா எல்லாமே வந்து ரொம்ப தனித்தனியா தெரியுது கோவக்கா கூட வந்து அது கோட்டை ஆகல எல்லாமே தனித்தனியா நிக்குது பட் ஆல் டுகெதர் எல்லாத்தையும் ஒன்னா எடுத்து சாப்பிடும் போது சூப்பரா இருக்கு நீங்க நிறைய பேர் கேட்கலாம் பிரியாணிக்கு வந்து கோவக்கா எப்படி காம்பினேஷன் செட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா இது வந்து வெஜ் பிரியாணி அப்படிங்கறதுனால நம்ம என்ன வெஜிடபிள் வேணாலும் வச்சு சாப்பிடலாம் நம்ம நான் வெஜ் பிரியாணிக்கு தான் வந்து வெஜ் சைட் டிஷ் செட் ஆகாது இது வெஜ் பிரியாணிக்கு கொஞ்சம் <laughs> <laughs> நல்லா ஸ்பான்ச் மாதிரி இருக்கு நம்ம வெளியில சாப்பிட்ற பன்னீருக்கும் இங்கேக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு சூப்பர் ஸ்பான்ச்சியா இருக்கு யூஸ்வலா நம்ம பன்னீர் டிக்கா பண்ணும்போது மேல எல்லாம் ஒரு மாதிரி அந்த ப்ரௌன் கலர் வரும் தெரியுமா அந்த கோட்டான இடம் எல்லாமே வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பட் இது நல்லா ஸ்பான்ச்சியா இருக்கு இப்ப இது நார்மலா சாப்பிட்டாச்சு இதை வந்து நம்ம சாஸோட சேர்த்து சாப்பிடலாம் இது வந்து அந்த புதினா புளி சாஸ்ன்னு சொன்னோம்ல அந்த சாஸ் இது புதினா புளி சாஸ் இல்ல சட்னி இது கொஞ்சம் இனிப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் 
நிறைய நிறைய சுவை வந்து உள்ள வருது அருண் சுவை நாக்குல உட்காந்து நடனம் ஆடுது இனிப்பு புளிப்பு லைட்டா ஒரு இடத்துல சுருங்குது அந்த சுக்கு பிளேவர் வந்து லைட்டா வருது சூப்பரா இருக்கு ஆக்சுவலா பன்னீர் வந்துட்டு கொஞ்சம் டேஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி டேஸ்ட்லெஸ் ஃபுட்டுக்கு வந்து இந்த சட்னி பர்டிகுலரா இந்த சட்னி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த சட்னில உள்ளுக்குள்ள ஏதோ கிரன்சியா இருக்கு தெரியுதுல இந்த புளியோட இது போல இருக்கு நம்ம கடிக்கும் போது கருப்பு முறுக்குங்குது நல்லா இருக்கு அடுத்து இந்த பனீர் இந்த பனீர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைசியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரெட் கலர்ல இருக்கு இது நம்ம நார்மலா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் ஸ்பைசினஸ் தெரியல நார்மலாக தான் இருக்கு நான் பார்க்கறதுக்கு தான் ஒரே ரெட்டிஷாக இருக்கு இதை வந்து நம்ம இந்த மின்ட் சட்னி கூட ட்ரை பண்ணலாம் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம பாபிக்யூக்கு எப்போவுமே தொட்டு சாப்பிட்றதுன்னு பார்த்தோம்னா மயோ தொட்டு சாப்பிடுவோம் இல்லைனா மின்ட் சட்னி தொட்டு சாப்பிடுவோம் இவங்க மயோ கொடுக்கல அதுக்கு பதிலாக தான் அந்த புளி சட்னி கொடுத்துருக்காங்க போல இருக்கு மின் சட்னி எப்போவுமே ஆசம் காம்பினேஷனுங்க நல்லா சுருன்னு காரமாக இருக்கு வாயில் வைக்கும் போதே அந்த காரம் தெரியுது ஸோ அடுத்தது ப்ரொக்கலி எனக்கு ப்ரொக்கலி ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரொக்கலியில் வந்து நிறைய ஃபைபர் நிறைய நியூட்ரிஷன்லாம் இருக்குது நிறைய ப்ரொட்டீன்லாம் இருக்குது ஸோ ப்ரொக்கலி வந்து நான் நார்மலாகவே நல்லா சாப்பிடுவேன் நல்லா வந்துருக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை நார்மலாக சாப்பிட்டு பார்ப்போம் ப்ரொக்கோலி சாப்பிட்றவங்களுக்கு தெரியும் நார்மலாக நம்ம ப்ரொக்கோலி சாப்பிடும்போது என்ன ஒரு ஸ்மெல் அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு மாதிரி ஒரு பச்சை வாசனை குப்புன்னு அடிக்கும் ஆனால் இதில் அந்த எந்த ஸ்மெல்லுமே இல்லைங்க அந்த டிக்காவோட மேரினேஷன் இருக்குல்ல அவ்வளோ சூப்பர் வாசனையாக இருக்கு இதில் தான் லைட்டாக எனக்கு ஏதோ ஏலக்காய் ஸ்மெல் வர மாதிரி இருக்கு ஒரு வேலை பனீரோட சேர்ந்து கலந்துருந்ததுனால அதோட ஃப்ளேவர் இதில் இருக்குதாங்கிறது எனக்கு தெரியல பட் அந்த ப்ரொக்கோலியோட ஸ்மெல் வந்து கொஞ்சம் கூட இல்லவே இல்லை அந்த மேரினேஷனோட டேஸ்ட் தான் இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு இதை அந்த புளி சட்னியோட வச்சு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் வேற மாதிரி வேற மாதிரி வேற மாதிரி ப்ரொக்கோலி வந்து இந்த தண்டு இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம என்னதான் வச்சாலும் கொஞ்சம் நர நரங்கும் நல்ல பதமா வந்து வெவிச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டிக்கா பண்ணிருக்காங்க நல்லா இருக்கு ஸோ இதுவும் நம்ம முடிச்சிடலாம் மொத்தம் நம்மளுக்கு நாலு பாபிக்கியூ வச்சிருந்தாங்க அது மூணு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு கடைசியா இருக்கிறது வந்து இந்த பைனாப்பிள் பாபிக்யூ இது மேல வந்து ஸ்பைசி மேரினேஷன் போட் பண்ணிருக்காங்க அதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறது ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றது எப்பவுமே பைனாப்பிள் சாப்பிடும்போது அதோட ஒரு நல்ல ஒரு ஃபிளேவர் வரும் தெரியுமா அதை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கு அந்த ஸ்பைசினஸ் நம்ம இந்த பைனாப்பிளை கட் பண்ணி இந்த தூள் போட்டு சாப்பிடுவோம்ல அதையே வந்து கொஞ்சம் வேக வச்சு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு நல்லா இருக்கு அந்த தூள் எல்லாமே பைனாப்பிளோட இருக்கிற தண்ணியோட சேர்ந்து கொஞ்சம் உரப்பா இருக்கு ஸோ இன்னும் நம்ம பிளேட்ல பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பப்பட் அண்ட் இந்த ஃபுல்கா பாபிக்யூக்கு சைட் டிஷ்க்கு கொடுத்தது ஆக்சுவலாக வந்து பிளேட்டில் பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஃபுல்கா தான் இந்த பப்பட் கூட நம்ம சும்மா அப்படியே குறிச்சிட்டு போயிடலாம்னு வச்சுக்கோங்க அதுவே எனக்கு வயிறு ஃபுல்லான மாதிரி ஒரு ஃபீல் இந்த ஃபுல்காவில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பட்டர் தடவை கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்காலாம் வந்துட்டு டோர் டெலிவரி பண்ணும்போது மேலே பட்டர் தடவை தான் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அது வந்துட்டு காஞ்சி போகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ ஃபுல்காவுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரெண்டு சைட் டிஷஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று தால் மக்னி இன்னொன்று வந்துட்டு ஆலு மட்டர் கறி ஆலுங்கிறது உருளைக்கிழங்கு மட்டர்னா பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி கறி கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன சொல்றோம் பாருங்க வந்துட்டு நம்ம அந்த உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி கறியை டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம நார்மல் கிரேவி மாதிரி தான் இருக்கு ஒன்று வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் ஆட் ஆன் பண்ணலாங்க நார்மலாக ஒரு சப்பாத்திக்கு ஃபுல்காக்கு என்ன மாதிரி ஒரு கிரேவி நம்ம கடையில் சாப்பிடுவோமோ அந்த மாதிரி கிரேவி மாதிரி தான் இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிரீமியாக இருக்கு ஃபுல்கா ரொம்ப நல்லா இருக்கு நம்மள சப்பாத்திக்கும் ஃபுல்காக்கும் ஈஸியாக டிஃப்ரெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா சப்பாத்தில வந்து நம்ம ஆயில் விட்டு செய்வோம் ஃபுல்காலும் ஆயில் விட மாட்டோம் அதுக்கு பதிலாக வந்து இந்த பட்டரோ இல்லை வந்து கீயோ நம்மளுக்கு ஆட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு ஆட் ஆன் டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த ஃபுல்காக்கு ஏன்னா இது வந்து சுட்டு செய்வாங்க கல்லில் போட்டு செய்ய மாட்டாங்க அந்த நெருப்பில் வாட்டி செய்வாங்கல்ல அதுதான் ஃபுல்கா ஸோ அடுத்தது வந்து தால் மக்னி தால் மக்னி நம்ம ட்ரை பண்ணிடலாம் தால் மக்னி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த குட்டி குட்டி இந்த பருப்பு இருக்கும்ல அந்த பயிரில் தான் செய்வாங்க ஸோ அந்த பயிர் இருக்கு குழந்தைங்க தாராளமாக சாப்பிட்லாம் கொஞ்சம் கூட காரமே இல்லை இந்த ஆலு மட்டர் கிரேவியில் லைட்டாக கொஞ்சம் காரம் இருந்துச்சு அது கூட வந்து இந்த தால் மக்னியில் இல்லை தாராளமாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ தால் மக்னி வந்து செய்யும் போது கடைசியில் வந்து லம்ப் அமௌண்ட் ஆஃப் பட்டர் வந்து போடுவாங்க எல்லா இடத்துலையுமே ஸோ அந்த பட்டரோட ஃப்
நல்லா அந்த உளுத்தம் பருப்போட ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பராக தெரியுதுங்க வச்சு கடிக்கும் போதே அந்த உளுந்தோட வாசனை நல்லா தெரியுது பொறிச்சு சாப்பிட்ற அப்பளத்துக்கும் சுட்டு சாப்பிட்ற அப்பளத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியும் இல்ல அது நல்லா சூப்பரா சுட்டுருக்காங்கிறத வந்து நமக்கு அதை சாப்பிடும் போது ஒரு சூப்பர் ஃபீல் இருக்கு இது வந்து மிளகு மிளகு நல்லா வந்துட்டு இடிச்சு உளுத்தம் பருப்புல போட்டு அப்பளம் பண்ணி நம்மளுக்கு பப்பட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சூப்பரா இருக்கு த கிரீன் ஹவுஸ் பாபிக்கியோட அந்த மீல் பாக்ஸ்ல இருந்து சூப்பரான மீல் எல்லாமே நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு கடைசி கடைசியா வந்து டெசர்ட் டேஸ்ட் பண்ண போறோம் டெசர்ட்ல வந்து இவங்க நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது குலாப் ஜாமுன் இது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு குலாப் ஜாமுன் கொடுத்துருக்காங்க அதுல ஒண்ணு எடுத்து நான் ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன் நல்லா இருக்குல்ல நல்லா சாஃப்டா இருக்கு போக்கு வச்சு குத்தும் போது தெரியுது நல்ல ஒரு சூப்பரான குலாப் ஜாமுன் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கு இந்த ஸ்பான்சினஸும் சரி டேஸ்ட்டும் சரி ஜீரால ஊறின விதமும் சரி எல்லாருமே சாப்பிடுற மாதிரியான குலாப் ஜாமுன் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா நம்ம வீட்டுல செய்யும் போது நம்மளுக்கு இனிப்பு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நிறைய இனிப்பு சேர்ப்போம் இல்ல வீட்டுல இனிப்பு சாப்பிட கூடாது அப்படின்னா கொஞ்சமா சேர்ப்போம் இல்லையா இவங்க வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சில லெவலா சேர்த்துருக்காங்க எல்லாருமே சாப்பிடற மாதிரி ஆல் டுகெதர் இந்த கிரீன் ஹவுஸ் பாபிக்கியோட மீல் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஒர்த் ஃபார் மணின்னு சொல்லுவேன் மஸ்ட் ட்ரை நல்லா ஃபுல்லா சாப்பிட்டேன் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களை பாக்குறேன் சோ எஸ் கிரீன் ஹவுஸ் பாபிக்யூ இதோட மீல் பாக்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ பார்த்தோம் அதில் என்னென்ன இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது அண்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபுட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப நீட்டாக க்ளீனாக பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் காரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரைஸ் மட்டும் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு மற்றது எல்லாமே வந்து மாடரேட்டாக இருந்துச்சு அண்ட் ஃபைனலாக வந்து டெசர்ட்டில் ரெண்டு குலாப் ஜாமுன் கொடுத்துருந்தாங்க அதுவும் வந்து நல்லா இருந்துச்சு பட் எனக்கு என்ன இன்னொரு விஷயம் தோணுச்சு அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம பே பண்ணுறோம் இன்னும் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சிருக்கலாமோ அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் ஆச்சு ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பிட்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸு அண்ட் ஃபுல்கா ஃபுல்கா வந்து நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது ரைஸ் நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிறதுனால ரைஸ் வெரைட்டி இன்னும் ஏதாவது ஒன்று வச்சிருக்கலாமோ அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து அண்ட் ஆல் டுகெதர் வந்து இந்த பாபிக்யூ மீல் பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பினாமோ ஹானஸ் ட்ரேடிங் ஆப் இந்த ஆப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க என்னோட ப்ரோமோ கோட் பி எஸ் இந்த ப்ரோமோ கோட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணுற அமௌண்ட் டபுள் ஆக்கி உங்களோட ட்ரேடிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஜூன் செவன்டீன் அன்னைக்கு பினாமோ ஆப் எல்லா யூசர்ஸுக்குமே விஐபி ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்குது அதையுமே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய சூப்பரான டிஃப்ரெண்டான வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம ஹேமா ஸ்டேட்ல வந்துச்சு இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம்